ஒரு பத்து நாள் முன்னாடியே எடிட் பண்ண ட்ரெய்லர் அதாவது இருபது முப்பதாம் தேதி பா இது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு இருபதாம் தேதி வாக்கில் எடிட் பண்ணி லாக் பண்ண ட்ரெய்லர் ஃபேன்ஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே கேட்ட விஷயம் அதுதான் என்ன பதில் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு அது கண்டிப்பாக இல்லை அந்த நோக்கத்தோடு எதுவுமே பண்ணலை எனக்கு என்னென்னா நிறைய பேர் ரெண்டு ஃபேன்ஸ்குள்ளேயும் வந்து சண்டை மூட்டி விட்டுட்டேன் ஒரு நான் என்ன பண்ணேன் ட்ரெய்லர் தான் என்னோடய அடையாளம் அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அது ஒரு மாதிரி ஸ்பெஷலான ஃபீலிங் நான் பாம்பே பக்கம் போனால் பயங்கரமாக கல்லா கட்டலாம் ஆனால் எனக்கு நான் இங்கே எனக்கு வந்து இங்கே இருக்கிறதுக்கு பிடிச்சிருக்குது ரெண்டரை மணி நேரம் தான் படம் இல்லை ரெண்டு டூ ரெண்டரை மணி நேரம் தான் படம் அதில் நம்ம எதை வைக்கணும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத எந்த ஆக்டரோட படம் எவ்வளோ பார்ப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ஒரு டியூரேஷன் வந்து செட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எடிட்டரோடு இருக்கிற பெரிய சேலஞ்ச் நான் ஃபில்ம் மேக்கர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் முதல்ல வந்தது எனக்கு ஏதோ ஆக்சிடென்டெல்லாம் நான் வந்து எடிட்டிங் துறையை வந்து சூஸ் பண்ண சூஸ் பண்ணலை அது என்ன என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் கூடிய சீக்கிரம் என்னோட ட்ரீம் வந்து அச்சீவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் டிரெக்ஷன் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அஃபிஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ் ஆகும் வெளியில் அந்த ஹோல் வந்து ஒரு கலர்ஃபுல் படமாக தான் இந்த படம் இருக்கும் பொங்கலுக்கான கரெக்டான படம் ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகிற விஸ்வாசம் படத்தோட எடிட்டர் ரூபம் தான் இப்போ என் கூட இருக்கார் எஸ் இந்த பேட்டை படத்துக்கு பதில் சொல்கிறாப்புல விஸ்வாசம் ட்ரெய்லர் கட் பண்ணியிருந்தார்னு நீங்கள் எல்லோரும் மீம்ஸ் போட்டு கலாச்சிங்களே அந்த எடிட்டர் தான் இப்போ என் கூட இருக்கார் வாங்க அவர்கிட்ட விஸ்வாசம் பற்றியும் அவரை பற்றியும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாய் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்கள் இன்டர்வியூனோடனே நான் உட்பட ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் கேட்கணும்னு நினச்ச கேள்வி விஸ்வாசம் ட்ரெய்லர் பேட்டை ட்ரெய்லருக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அதை வந்து வேணும்னே தான் அது கட் பண்ணதா இல்லை வந்து தற்செயலாக அது அமைஞ்சதா இல்லை இது கண்டிப்பாக தற்செயலாம் அமைஞ்சது தான் இது வந்து ஒரு நூறாவது முறை வந்து நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிலில் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு பத்து நாள் முன்னாடியே எடிட் பண்ண ட்ரெய்லர் அதாவது இருபது முப்பதாம் தேதி பா இது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு இருபதாம் தேதி வாக்கில் எடிட் பண்ணி லாக் பண்ண ட்ரெய்லர் மீன் வயல் பேட்டர் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம பிளான் ரிலீஸ் பிளான்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி பிளான் பண்ணுது ஒரு அவங்க வராங்க அப்படின்ற ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் இருந்தது ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்த் ரெண்டு ரெண்டுமே கிளாஷ் பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுனால டுவெண்ட்டி செவன்த் அவங்க வந்தாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு நாள் கேப் விட்டு தேர்ட்டி எத் அன்றைக்கி வந்தாங்க சண்டே ஒரு நல்ல நாள் ஹாலிடே அதனால் எல்லோரும் அந்த டைம் எல்லாருமே பார்ப்பாங்கன்ற அந்த ஒரு இதில் தான் வந்து விட்டது தவிர ஆக்சுவலி பிளான் வாஸ் கிறிஸ்மஸ் இது தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகலை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு அது அது ரெடி ஆகலை கொஞ்சம் டிலேஸ் இருந்துச்சு அதனால் இப்போ நம்ம லே லேட்டராக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு இது இல்லை அப்படியே பேட்ட ட்ரெய்லரும் இது இது சாரி நம்ம விஸ்வாசம் ட்ரெய்லரும் வீரம் ட்ரெய்லரும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து பா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதே மீட்டரில் தான் இருக்கும் அதே நேட்டிவிட்டி ஃபிலிம் அதே எமோஷன்ஸ் அதே அதே மாசு அதே ஆக்ஷன் அந்த அந்த இதில் தான் இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குதுன்னும் போது அது அன்அவாய்டபுள் அது அது எதுவுமே பண்ண முடியல கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவோம்னா எவ்வளோ ப்ராசஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆமாம் ரிலீஸும் பக்கத்தில் இருக்குது நம்ம டிலேவும் பண்ண முடியாது ஸோ இது இது பதிலெலாம் எதுவும் கிடையாது ரெண்டு படமே எனக்கு பேட்ட ட்ரெய்லரும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதுக்கு நிறைய பேர் கேட்ட ஃபே ஃபேன்ஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே கேட்ட விஷயம் அது தான் என்ன பதில் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு அது கண்டிப்பாக இல்லை அந்த நோக்கத்தோடு எதுவுமே பண்ணலை ஒரு அது அது பண்ணணும் அது பத்து நாள் பண்ணுன்ற இதை வந்து நான் என்ன என்ன வரப்போகுதுன்னு பண்ண முடியாது இல்லையா பட் இயல்பாக அது அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட மனங்கள் எப்படி இருந்தது எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மீம்ஸ் வந்துச்சு என்ன டேக் பண்ணி நிறைய என்ன போட்டு இல்லை அந்த படத்தோட எழுதுகிற போட்டு நிறைய மீம்ஸ்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க எனக்கு இது வந்து பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண முடியும் இதில் நான் நினச்சி கஷ்டப்படுறது அப்படின்றது நான் பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகலாம் ஓ இப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்து இருந்தது எனக்கு என்னென்னா நிறைய பேர் ரெண்டு ஃபேன்ஸ்குள்ளேயும் வந்து சண்டை மூட்டி விட்டுட்டேன் ஒரு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு எனக்கு எண்டாவதுலேயே ஒரு மாசான ட்ரெய்லர் இந்த ட்ரெய்லரை தனியாக பார்த்தீங்கன்னா மாசாக இருக்கு அவ்வளோதான் அது கூட கம்பேர்லாம் பண்ண முடியாது தனியாக இந்த ட்ரெய்லர் வந்து மாசாக ஒரு ட்ரெய்லர்
ஒரு ஒரு நூறுரூபா டிக்கெட் கொடுத்து போய் பார்க்குற ஆடியன்ஸாக வந்து நான் சொல்கிறேன் விசுவாசம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு நார்மல் ஆடி ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் இது வந்து ஆஹா ஓஹோ இது வந்து வித்தியாசமாக ஏதோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம பார்த்து பழகின எமோஷன்ஸ் வந்து இருக்கிற படம் தான் அவங்களை வந்து உங்களை சிரிக்க வைக்கும் அளவு வைக்கும் மாஸ் இடத்துல வந்து உங்களை கைத்தட்ட வைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பெரிய ஸ்டார் பட்டாலுமே வந்து இருக்கும் அஜி அஜித் சார் நயன் தர மேம் அப்புறம் விவேக் சார் பெரிய காமெடி பட்டாலுமே வந்து அந்த சைடு வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஃபெஸ்டிவல் படமாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் போய் பார்த்து சிரித்து சந்தோஷமாக வெளியில் வரும்போது ஒரு நல்ல சின்ன விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வரலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது கூட சொன்னி ட்ரெய்லர் வந்து வீரம் மாதிரியே தான் கட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் அந்த சில பேருக்கு அந்த இது டவுட்லாம் வந்துச்சு வீரம் படம் மாதிரி எந்த படமும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக வீரம் படம் மாதிரி இல்லை அந்த டெம்ப்ளேட் மட்டும்தான் வந்து வீரம்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டது ஏன்னா நீங்கள் எண்டு டைலாக் வந்து நீங்கள் அந்த நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது அது அந்த மழை அந்த மழை ஃபைட் அந்த சரி அது அது தான் சரி மழை மலையில் வச்ச எல்லா படத்துலேருந்தும் மழை பெய்யுது எல்லா படத்துலேயும் தான் ஃபைட் பண்ணுறாங்க அது கிடையாது இந்த படத்தில் வந்து நான் வீரம் எனக்கு கடைசி நேரத்தில் ரொம்ப டிலேடாக வந்து ட்ரெய்லர் வந்து படம்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ட்ரெய்லரில் பெரும்பாலும் படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து இப்போ படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே பாதியிலே பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா ஆடியோ லான்ச்சுன்ற ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும் ஆனால் விசுவாசமுக்கு அது முடியும் கிடையாது அந்த லிமிட்டேஷன் இல்லாததுனால சரி படத்தை முடிச்சுட்டு பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம்னு போகும்போது கடைசியில் வந்துருச்சு செஞ்சாருக்கு இப்போ படத்தை முடிச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரெய்லர் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் ஒரு இப்போ டிசம்பர் பத்தாம் தேதி வாக்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு பத்து நாள் கேப்பில் கரெக்ஷன்ஸ் அது இதுன்னு போய் ஒரு இருபதாம் தேதி ஃபைனல் ஆகி அதுக்கப்புறமா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் கொடுத்தது ஸோ இது தான் இருந்தது எனக்கு டெம்ப்ளேட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு ட்ரெய்லருக்கும் ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் அதில் நான் நான் எடுத்துக்கிட்ட டெம்ப்ளேட் வந்து வீரம் ட்ரெய்லரோட டெம்ப்ளேட் தான் வீரம் ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் வந்து ஒரு பில்டப் போட ஆரம்பித்து எண்டு வந்து ஒரு மாசான டைலாகில் வந்து தொடராக பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாகில் முடியும் இதில் வந்து ஒத்தைக்கு ஒத்த வாடை ஸோ சிமிலர் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதில் வந்து அது இது தான் பெஞ்ச் மார்க்குன்னு நான் வச்சது நான் பேட்டை பெஞ்ச் மார்க் ஆகிக்கேன் ஸோ அது தெரியல அது 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 தான் வந்து ஒன்று வீரம் மாதிரி படம் கிடையாது கண்டிப்பாக வீரம் மாதிரி கிடையாது வீரம் மாதிரி உங்களுக்கு லோக்கல் ஃப்ளேவர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா இந்த கனெக்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி லுக்கில் அஜித் சார் பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு இது இருக்கும் ஏன்னா போன படம் விவேகம் ஃபுல் கிளாஸ் அந்த இதில் வந்துட்டு இப்போ மாதம் ஒரு கூட பா பார்க்கணும்னா அதுவும் பொங்கலுக்கு வர்றதுங்கும் போது அது இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபீலிங் தான் அது அது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபே ஃபெஸ்டிவல் படம்னா இது அமையும்னு நம்ம இப்போது டேரக்டர் சிவாமரியா நீங்களும் இப்போ வேதாளம் விவேகம்னு தொடர்ந்து அஜித் படங்களுக்கு அவர் கூட தான் பண்ணிட்டு அதான் அவரு ஃபீல் எனக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் போத் அஜித் சார் விஜய் சார் இது சிவா சார் எனக்கு ரெண்டு பேரும் நினச்சா தான் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் அவங்க இது இதுக்கு காரணம் அவங்க என் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையில் தான் வந்து தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா சும்மாலாம் வந்து தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் வந்து கிடைக்காது கண்டிப்பாக அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் என்கிட்ட பிடிச்சி பிடிச்சிருக்குது ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து என்கிட்ட நம்புகிறாங்க அந்த அந்த ஒரு ரீசனால் தான் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ஃபீலிங் தான் திரும்ப மூணாவது தடவையாக வந்து த தலை கூடையும் வந்து சிவாசார் கூடையும் ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஸ்பெஷலான ஃபீலிங் தான் எனக்கு இன்னும் எத்தனை முறை வேணாலும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அது அதுதான் நான் சொல்லலாம் சார் கண்டிப்பாக எடுத்தடுத்து உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் கோடம்பாக்கில் வந்து அவங்க வந்து ட்ரெய்லர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நான் என்னோட என்னோடய கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆனது ட்ரெய்லரில் தான் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் நான் படங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ட்ரெய்லர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய ட்ரெய்லர்ஸ் தான் எனக்கு வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் நடிகர் விஷால் அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு இந்த பிரகாஷ் ராஜ் சார் அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி
ட்ரெய்லர்ஸ் ஒரு ஒரு எடிட்டர் வந்து படம் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க ட்ரெய்லர் பண்ணுறதுக்கு அந்த கால சூ சூழ்நிலை எனக்குமே இப்போ கிடையாது ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் நான் தான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா என்ட்டருந்து வெளியில் போய் யார்ட்டையும் கொடுக்க மாட்டாங்கன்றதுனால நான் வந்து அந்த அந்த இது வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக உங்களுக்கு பொழப்பு போடணும் இல்லையா அதனால நான் ட்ரெய்லர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அது அதுக்காக ட்ரெய்லர் எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ வரைக்கும் வந்து டெய்லி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ட்ரெய்லர் அது பார்த்துருவேன் ஏன்னா அதுலேருந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்குறேன் அது வந்து எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது ட்ரெய்லர் தான் என்னோடய அடையாளம் அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அது ஒரு மாதிரி ஸ்பெஷலான ஃபீலிங் நான் பாம்பே பக்கம் போனால் பயங்கரமாக கல்லா கட்டலாம் ஆனால் எனக்கு நான் இங்கே எனக்கு வந்து இங்கே இருக்கிறதுக்கு பிடிச்சிருக்குது ஏன்னா ட்ரெய்லர் வந்து அங்கே வந்து ஒரு யூனிட்டாகவே இருந்து அது ஒரு பெரிய நெட் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அது ட்ரெய்லர் பண்ணுறதுன்றது ப்ரொமோஷன் இண்டஸ்ட்ரி இங்கே வந்து ட்ரெய்லர்ஸுன்றது இப்போ இது இருக்காங்க அதுக்காக அதுக்காக மட்டுமே என்னை தேடி வராங்கன்னும் போது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீலிங் தானே அதுலேருந்து அடுத்த கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கிறேன் இங்கே நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க முக்கியமான படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அதர்ஸ் லாங்குவேஜுக்கு போனால் அவங்கள இன்னும் நிறையா வெளில நிறையா தெரியலாம் ஆனால் ஒன்று ரெண்டு படங்கள் தவிர நீங்கள் நிறையா பெருசாக பண்ணல இல்லை அதுதான் இங்கே எனக்கு சென்னை விட்டு நகரத்துக்கான வாய்ப்புகளே வந்து அமைய மாட்டேது என் படத்துக்கே வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க படக்கே வந்து நான் ஸ்பாட் எடிட்டு போகணுன்னா வந்து அதுக்கான டைம் எனக்கு அமையல வாய்ப்பு அமையல ஏன்னா இங்கே இந்த தமிழ் சினிமா வந்து என்ன பிஸியாக வச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க வரிசையாக படங்கள் இருக்குது இந்த வருஷத்துலேயுமே வந்து அடுத்தடுத்து மே வரைக்குமே வந்து மாதம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரிலீஸ் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்குது பிஸியாக இருக்குன்னும் போது அது ஒரு மாதிரி எங்கேயுமே நீங்கள் வந்து வேறு எதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை வாய்ப்பு வந்தால் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலை அதில் வந்து இப்போ தமிழுக்கு மு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்போதைக்கு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வந்தால் பண்ண மாட்டேன்றதுலாம் கிடையாது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸ்பாட் எடிட் அப்படிங்கிறது ஒரு எடிட்டருக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக நான் வந்து அதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கராக சில சீக்வன்ஸ் அதாவது ரொம்ப நிறைய சிஜி இன்வால்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம ஸ்பாட் எடிட் பண்ணி பார்க்குறது பட் த்ரூ அவுட் ஆக ஒரு படத்துக்கு வந்து ஸ்பாட் எடிட் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வேணாம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு டைம் நேரக்கடுத்தின்னு சொல்லுவாங்க அது தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட்டாக அது பார்த்து இது பண்ணி இங்கே எடிட் இருக்கும் போது எல்லாமே வந்து இதுவாக அது மோஸ்ட்டாக யாருமே என்கிட்ட கேட்குற சில விஷயங்கள் புது டேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அது அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு இல்லை வேறு யாரும் நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் வந்து அந்த அந்த ஒரு இது இருக்கும் பட் அது ஓகே அது வந்து ஒரு டைம் ஃபேக்டர் தான் நேரம்டிபாட்டி <laughs> 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 எடிட்டிங் துறையை வந்து சூஸ் பண்ண சூஸ் பண்ணல அது என்ன என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் அது கடவுள் செயல் இல்லை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படி போய் அதில் வந்து கத்தி எடுத்து கத்தியை கீழே வைக்க முடியாமல் நான் கத்திரியை எடுத்து கத்தி கீழே வைக்க முடியாமல் இருக்கேன் அது தெரியல எனக்கு கூடிய சீக்கிரம் என்னோடய ட்ரீம் வந்து அச்சீவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் டிரெக்ஷன் ஸோ அப்போது யார்கிட்ட கதை சொல்லியிருக்கீங்க அது சீக்கிரம் வரும் வெளியில் அது சொல்லிட்டேன் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அஃபிஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ் ஆகும் வெளியில் அது அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் கிட்ட தான் சொல்லிடுறேன் இப்போ அஜித் சார்னு எனக்கு எடுத்துக்கலாம் வாய்ப்பே இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஸ்டார் கிட்ட தான் சொல்லியிருக்கேன் அது அது கண்டிப்பாக சீக்கிரம் அது அனோ அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவங்களுமே வந்து அந்த 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 குறிப்பிட்ட ஸ்டாரும் வந்து அதில் எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்காக சொல்கிற எக்ஸ்க்ளூசிவோ இருக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் எங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து இப்போ கமர்ஷியல் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட்டேஜ் எடுத்துருவாங்க அப்படி நிறைய ஃபுட்டேஜ் இருக்கும்போது அந்த படத்துக்கு எடிட் பண்ணும்போது ஒரு செகண்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேவை இருக்குமா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து இந்த கதை விவாதத்தில் நிறைய நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது நம்மளோட நம்ம எடிட்டிங் டேபிளில் உட்காரத விட இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்காக இருக்குது நம்ம ஒரு எடிட்டர்ஸ் சைட்லேருந்து சின்ஸ் எனக்கு ரைட்டிங் நிறையா வரும் அப்படின்றதுனால எனக்கு நிறைய எழுதுவேன் அப்படின்றதுனால நான் அந்த ஒரு ஏரியாலேயும் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இருந்தால் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சேவ் ஆகும் டைம்
சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி கதையே மா மாற்றியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் இரும்பு திரையை சொல்லலாம் அது வேற ஒரு கதை காலத்தில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மில்ட்ரின்ற ஒரு விஷயத்த உள்ளே கொண்டு வந்து அது பெரிய ஹீரோவுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது சொன்னேன் மித்ரன் அது வந்து பயங்கர பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்தாரு அது படம் எவ்வளோ பெரிய வெற்றின்றது இன்னைக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கதையை வாரங்களும் போகிறீங்க இப்போ ஒரு டேரக்டர்கிட்ட வந்து இது ஒர்க் ஆகும் இது ஒர்க் ஆகாதுன்னு ஓப்பனாக நீங்கள் சொல்லும்போது அதில் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றது வந்து ப்ளஸ்னா நான் நான் எல்லாருமே ப்ளஸ்ஸாக தான் எடுத்துக்கிறேன் என்றைக்குமே வந்து இது ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லும்போது அந்த அது அந்த வந்து ஒரு மேஜர் டிசாஸ்டரை வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கிறோம் டிசாஸ்டர்னா வந்து நான் படத்தோட ரிசல்ட்டை சொல்லலை அந்த இடத்துல நம்ம வராத ஒரு விஷயத்துக்கு எதுக்கு நம்ம எஃபோர்ட் போடணும் சில நீங்கள் ஒர்க் ஆக விஷயத்த நான் வந்து பா பார்த்துட்டு ஈஸி ஈஸியாக வந்து அது அது தேவையில்லை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டு போயிடலாம் அது அந்த விஷயத்த நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் அது ஒன்று இன்னொன்று கதையை மெருகூட்டுற அளவுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ண சொல்கிற விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த விதத்தில் வந்து அதான் இரும்பு திரையால் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி நிறைய படங்களில் வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் யங் டைரக்டர்ஸ் அதாவது மித்ரன் சாம் அண்ட் டென் இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் அட்லி இவங்க எல்லாருமே வந்து அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டு அதை வந்து கதையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்து நல்லா வந்து சூப்பர் 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 இப்போ ஒரு படத்தோட ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹீரோ ஹீரோனை தாண்டி ஒரு டெக்னீஷியனை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது பாதித்த படம் இருக்கா கண்டிப்பாக நிறைய படங்கள் இருக்குது சரி குறிப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது படத்தோட ரிசல்ட்டுன்றது வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக தான் வந்து உழைக்கிறாங்க அந்த வெற்றின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அந்த வெற்றி ஒரு படம் வெற்றி பெறும் போது படத்தில் இருக்கிற கடைசி லெவலில் இருக்கிற டெக்னீஷியன் வரைக்குமே வந்து அவங்க வந்து தெரிய தெரிகிறாங்க இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஒரு படம் ஜெயிக்காத போது நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் அது வந்து தெரியாமல் தான் போயிடும் நம்ம வந்து அந்த அதில் வந்து சின்னதாக சின்ன சின்னதாக நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருப்போம் அதெல்லாமே வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் போகும்போது அது வந்து ரொம்ப வருத்தம் வந்து கொடுக்கும் அது வந்து எங்கேனா சின்ன சின்ன கவனக்குறைவு அது அது கதையிலேயோ இல்லை ஃபைனல் கட்லேயோ எடிட்லேயோ இல்லை வே வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் காஸ்டிங்லேயோ ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து அது அது இதுவாக போயிருப்பேன் அந்த அதை ரைட்டாக வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி அதை சில நேரம் அவசரப்படுத்துறதுனால ரிலீஸுக்கு அவசரப்படுத்தி ஒரு படம் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போயிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அது அது ஒரு படத்தோட ரிசல்ட் வெற்றியோ தோல்வியோ அது கண்டிப்பாக ஒரு டெக்னீஷியன்லேருந்து எல்லாரையுமே ஸ்ட்ரைட்டாக பாதிக்கும் நல்ல விதத்துலையும் கெட்ட விதத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எடிட்டிங் நாலேஜில் நல்லா இருக்கு ஒரு டேரக்டர் யார் எப்படி என் கூட ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸில் டேரக்டர் சிவா அவங்க சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் பேசிக்காகவே ஒரு எடிட்டர் அவர் எடிட்டர் கேமராமேன் அவர் எல்லா இதுவுமே வந்து அவரோட ஃபுல்லாக வந்து அவர் ஷார்ட் டிவிஷன் எல்லாமே வந்து எடிட்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நாளைக்கு நான் ஃபில்ம் மேக்கிங்ன்ற வந்துச்சுன்னா அவர் அவரோட ஷார்ட் டிவிஷன் நான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்புகிறேன் அந்த அந்த விதத்தில் நான் சொல்கிறது அவரை தான் சொல்லுவேன் விஸ்வாசம் படத்தில் இது வந்து ஒரு திருவிழா செட்டப் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சு ஸோ கேமரா ஒர்க் எப்படி இருக்குது வெற்றி சாரோட ஒர்க் பற்றி கேமரா ஒர்க் வந்து விவேகம் பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பயங்கர விஷுவல் ஓரியன்டடாக அந்த அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப ஊரில் கூல் கலர்ஸ் உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லான ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு லொக்கேஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக பச்சையை வந்து நல்ல க்ரீனாக காமிச்சு கான்ட்ராஸ்ட் மும்பை மும்பைன்ற இது வந்து நல்ல அது ஒரு ராவாக வந்து காமிச்சு அது அந்த ஒரு இதில் இருக்காங்க அந்த ஹோல் வந்து ஒரு கலர்ஃபுல் படமாக தான் இந்த படம் இருக்கும் என்ன இருக்கிற யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொரு கலருமே வந்து ஹைலைட்டடாக தெரியும் அது 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 அதுதான் இது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் பொங்கலுக்கான கரெக்டான படம்னு சொல்லலாம் இது வரைக்கும் எத்தனையோ படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எடிட்டிங்கில் இருக்க சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணதுலேயே ஒரு சேலஞ்சிங்கான ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்லை எல்லா ப்ராஜெக்டும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயுமே ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் வந்து அமையும் அதில் வந்து டியூரேஷன் செட் பண்ணுறது ஒரு படத்துக்குன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் இன்றைக்கி அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் டிஜிட்டல் வந்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக நிறைய விஷயம் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நிறைய விஷயம் எட
அதில் நம்ம எதை வைக்கணும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது எந்த ஆக்டரோட படம் எவ்வளோ பார்ப்பாங்க எந்த ஹீரோவோட படம் எவ்வளோ 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 நேரத்துக்கு வந்து தாங்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து மைண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக்னால் நான் அவங்க மற்ற படங்கள் பார்க்கும்போது தேட்டரில் ஆடியன்ஸோடு பார்க்கும்போது தான் அவங்க எதுக்கு ரசிக்கிறாங்க எதுக்கு திட்டுறாங்க எதுக்கு கிண்டல் அடிக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் மைண்டில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ஒரு டியூரேஷன் வந்து செட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எடிட்டரோட இருக்கிற பெரிய சேலஞ்ச் அது எனக்குன்னு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டாஸ்க் தான் அது நீங்கள் எழுதின கதையே வைக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதை அளவாக வைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அதுவும் நம்ம இயக்குனர் கற்பனை திறன் பயங்கரமாக ஆமாச்சு அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இங்கே நீங்கள் வந்து வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் அதில் ரெண்டு வேர்டு வந்துருச்சு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நம்ம பிளான் பண்ணுறது எதுவுமே கரெக்டாக அமையாது நீ காலையில் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணுன்னா பத்து மணிக்கு போகிற மாதிரி கண்டிப்பாக இல்லை ஒன்று முன்னாடி போயிருப்போம் இல்லை பின்னாடி போயிருப்போம் அதுதான் எடிட்டரோட கற்பனை திறன்றதுலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ் இது ஒரு 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 ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அதில் இந்த இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு எடிட்டர்ன்றது என்ன இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது அது அந்த ப்ளஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு மைனஸை வந்து தவிர்த்துட்டு அது அது வந்து ரைட் வேல ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அவன் பிடிக்கிற மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு அது ஒரு திறன் திறமை எல்லாம் தான் சொல்லலாம் அது கற்பனைன்றது கிடையாத விட ஒரு ஒரு தொக் என்ன சொல்கிறது ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்லுன்னு சொல்லுவோம் தமிழ் சினிமாவோட நீங்கள் பிஸியான எடிட் இருந்தீங்களா ஸோ உங்கள் டைட் ஷெட்யூலில் வேறு படங்கள்லாம் பார்க்க டைம் கிடைக்குதா கண்டிப்பாக அப்படி நீங்கள் ஏதாவது பார்த்த படங்களில் பிடிச்ச எடிட் சமீபமாக நான் பார்த்தது வந்து ராட்சசன் பார்த்தேன் அந்த எடி அந்த எடிட்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சான் லொக்கேஷன் அவர் அவரோட ஒர்க் வந்து அது அந்த அந்த ரொம்ப டஃப்பான ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த படம் அதை வந்து கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலனா அந்த படம் மாட்டிக்கும் அந்த அந்த விதத்தில் வந்து எல்லாருமே பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே செட் பண்ணி அதை இது பண்ணியிருக்காருன்னும் போது அது ரொம்ப யங் எடிட்டர்ன்றும் போது அது இன்னும் இதுவாக இருக்குது அடுத்து வரவங்களுக்கு வந்து அது பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஏன்னா நான் புதுசாக வரும்போது என்னோடய ஏஜ் ஃபேக்டர் பெரிய தடையாக இருந்தேன் என்னை பார்த்து ஆளை பார்த்துட்டு இப்போவாது கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கேன் அப்போ நான் வந்த புதுசில் இன்னும் ஒல்லியாக பயங்கர இதுவாக இருக்கேன் இப்போ பார்த்துட்டு இவனுக்கு என்ன தெரியுன்றது மட்டும்தான் வந்து நிறைய பேரோட கேள்வியாக இருந்தது நான் சொல்கிறத நம்பணுன்ற அந்த இது எனக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் என் மேலே வரல ஸோ அது இன்றைக்கி வந்து யங் எடிட்டர்ஸ் மேலே நிறைய பேர் வந்து நம்பிக்கை வச்சு அவங்க வேலை கொடுக்குறாங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை அவங்க சொல்கிறத நம்புகிறாங்க அப்படின்னும் போது அது சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு லீனியர் கதை சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஏ சென்டரில் தான் சிட்டி ஆடியன்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க பிசி போகாதுன்னு ஒரு ஒரு கருத்து இருக்குது மித்திரு ஒரு எடிட்டர் அதை பற்றி அவங்களோட இல்லை நல்ல கருத்துக்கள் நல்ல விஷயங்களை வந்து அதாவது ரீச் ஆகிற விஷயத்த என்னத்தை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த கமர்ஷியலாக போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி சொல்கிற விதம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த படிக்கிறதுக்கும் சொல்கிறதுக்கும் நிறைய விஷய வித்தியாசம் இருக்கும் படித்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது சொன்னால் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கதை ஆமாம் ஸோ கதையை சொல்லணும் இப்போ வந்து ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு காக்கா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு அதே ஒரு குழந்தைகிட்ட போயிட்டு ஒரு ஊரில் ஒரு காக்கா இருந்துச்சு பண்ணி அது அது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் தான் அந்த நயம் இதெல்லாம் சேரும் போது ஒரு இது இருக்குது ஸோ அது கமர்ஷியல் அது தான் அதுக்கு பேர் தான் கமர்ஷியல் அதை நம்ம கரெக்டாக நம்ம சொல்லும் போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மியூசிக் போடுறோம் அந்த இடத்துல ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா காக்கா வந்து நம்ம காக்கானு ஒரு சவுண்டு ஒன்று போடுவோம் அங்கே ஒரு மியூசிக் வருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணும்போது அது அங்கே ப்ரெசன்டேஷன் மேட்டர்ஸ் இப்போ வந்து எடிட்டிங் ஜாப் அப்படின்னாலே ஒரு மன அழுத்தம் நிறைஞ்சது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க கிஷோரோட மரணத்தெலாம் நாங்கள் கண் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது கண்டிப்பாக இது மன அழுத்தம் நிறைஞ்ச ஒரு இது தான் ஏன்னா மெயினாக நமக்கு வந்து க கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி நீண்ட நேரம் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹீட் மெயின் ஹீட்டை உட்காந்துருக்க சீட்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஹீட் ஏசி ரூம்லேயே ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருந்தாலும் உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்லணும் ஸோ
எனக்கு அதுதான் எனக்கு நான் நான் பேசிக்காக என் கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட நிறைய பேர்ட்ட வந்து அதாவது என்கிட்ட ஹெல்தி கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிறவங்க கிட்ட வந்து நல்லா பேசுவேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கு அந்த ஹியூமர் சென்ஸை ரசிக்கிற டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்டலாம் பேசும்போது வந்து எனக்கு ஒரு இதுவும் இருக்கு கிரியேட்டிவாக பேசும்போது இதுவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சூழல்ன்றதும் ஒன்று ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேக்டர் அது அந்த சூழலை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும் எந்த இடத்துலையும் வந்து ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்டுக்கே நம்ம போகிறது இப்படி இருக்குதா ஓகே இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்குற நிறைய பேர் என்னை சுற்றி இருக்கிறாங்கன்றது நான் நம்புகிறேன் அவங்க கிட்டலாம் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஃபோன் கால் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எனர்ஜி கொடுக்கும் அது அது இதுவாக இருக்கும் நான் வந்து எனக்கு யூஸ்வலாகவே வாய் ஜாஸ்தி எல்லாருமே வந்து சும்மா கிண்டல் அடிச்சிடும் என்ன யாருன்றதெல்லாம் கிடையாது கூட இருக்க டேரக்டர்ஸே வந்து கிண்டல் அடிப்பேன் ஃப்ரேமில் இருக்க ஆர்டிஸ்ட்டை கிண்டல் அடிப்பேன் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அந்த இந்த நேச்சர் ஒன்று இருக்கு அது அதுதான் வந்து என்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து பயங்கரமாக ரிலீவ் பண்ணுது ஆனால் யாரையும் புண்படுத்துகிற மாதிரி இருக்காது எனக்கு ஒரு சின்ன அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க பஞ்ச் டெல்லா பேசுறாங்கன்னா நான் இங்கேருந்து கவுண்டர் கொடுப்பேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹியூமர் வந்து நமக்குள்ளேயே வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் அதுதான் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து என்னை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கு இல்லைனா கிஷோர் அவர் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் இருந்தாருன்னு எனக்கும் தெரியும் ஏன்னா அவர் இறக்குறதுக்கு அவர் கோமாவுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடியே எனக்கு வந்து கால் பண்ணி ஒரு வேலை சொல்லியிருந்தார் அது எனக்கு டைம் இல்லாதனால அதை பண்ண முடியல அவருக்கு வேலை கேட்டிருந்தார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப கூப்பிடுறேன்னு சொல்லியிருந்தார் கூப்ப கூப்பிட்றதுக்குள்ளே அடுத்த ஃபோன் கால் வந்து அவர் அவர் நம்ம அவருக்கு ஃபோன் கால் பண்ணால் வேறு யாரோ எடுத்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது ஒரு மாதிரி அவரோட மரணம் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாருமே வந்து நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எனக்கு அவர் வேறு எடிட்டர்ன்றதை மீறி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவர் வழிகாட்டி அது எல்லா எல்லா விஷயமும் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவரோட இழப்பு வந்து பேசு சினிமாவுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய இழப்பு தான் அது அவர் வந்து ஒரு எடிட்டர்ன்ற மாரி நல்ல மனுஷனாக வந்து அவர் மிஸ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக எங்கே இருந்தாலும் இந்த இப்போது இருக்கிற விஷயத்த அவர் பார்த்து சந்தோஷப்படுவார்ன்றது நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா என்னோடய வளர்ச்சி அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த சந்தோஷம் தான் என்னை வந்து வாழ வச்சுட்டு இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து என்னை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறாங்க அந்த சந்தோஷம் வந்து கண்டிப்பாக நீடிக்கும் ஓகே சார் எங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸ்க்ளூசிவ் தேவையில்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தேவையில்லை நீங்கள் படம் எடுத்தால் என்ன ஜானர் படம் எடுப்பீங்க எனக்கு சொல்லி கண்டிப்பாக எனக்கு ஜானர் பவுண்டுன்றது ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு வந்து இந்த ஜானரில் அதாவது கடவுள் செயலாக நான் வந்து நிறைய ஜானரில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஒரு பேய் படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் இது அதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஜானர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எதுவுமே புதுசு கிடையாது ஸோ நான் இப்போ இன்றைக்கி போய் என்னை கண்ணை கட்டி விட்டிங்கன்னா என்ன ஜானரில் வேணாலும் நான் படம் எடுப்பேன் அது ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன கதை புரியல சொல்லியிருக்கேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா கதை ஒரு ஆக்டர்கிட்ட ஆமாம் அது 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 என்ன ஜானர் அப்படின்னு அது ஒரு மாதிரி என்ன சொல்ல ஒரு எமோஷனில் தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக ஒரு படம் எடுத்து ஒரு ஒரு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லோ ஃபில்மாக தான் இருக்கும் ஸ்லோ ஃபில்ம்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு அதுக்கு அதுக்கான கமர்ஷியல் இது இருக்கும் அதான் எதை சொன்னாலும் அந்த கமர்ஷியல் மீட்டரில் சொல்லணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு சமுத நல்ல சமுதாய கருத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே வச்சு ஒரு ஒரு இது தான் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடிய விரைவில் வந்து வரும் நம்புகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் கூடிய விரைவிலே உங்களோட சொந்த படத்துக்கு நீங்கள் எடிட் பண்ண எங்களோட வாழ்த்து இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படி அப்போ யார் பண்ணுவேன் அது நான் கண்டிப்பாக நான் அந்த அந்த ப படம் வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து முதல் விஷயம் நான் என்னோட படத்தையே வந்து நான் எடிட் பண்ணுற படத்தையே வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுனால தான் எனக்கு வந்து அதை கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ண முடியுது ஸோ என்னோட நான் டெரெக்ட் பண்ணுற படத்தை நான் எடிட் பண்ண மாட்டேன் அதையும் இப்போ தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அது ஒரு இல்லை நான் கண்டிப்பாக எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல டேரக்டர் சேனலில் மட்டும்தான் நான் இருக்கணுன்றத நான் நான் தெளிவாக இருக்கேன் நான் எடுத்து கொடுத்துட்டு எடிட்டர்ட்ட கொடுத்துட்டு அவங்கள மட்டுமே நம்பி அப்போ தான் எனக்கு ஒரு தேர்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக இருக்கேன் என்னோடய ஜூனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க யாராவது ஒரு தட்டை வந்து கொடுத்
ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணுறனா நாலு படம் கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் வந்து எனக்கு என்ன நம்பராக நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்க படம் நாலுன்றது நான் சின்ன நம்பராக சொல்கிறேன் நான் எத்தனை பேராக இருந்தாலும் நான் நான் எடிட் பண்ணுவேன் அப்படின்றது எடிட்டிங் தான் நான் அந்த அடையாளத்தை நான் என்றைக்குமே வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இது வந்து எனக்கு லெலின் சார் சொன்ன ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு ஃபோரிஸ்ட் ஒன் ஒரு படம் பண்ணும்போது அவரும் டைரக்டர் கம் எடிட்டர் தான் அது பண்ணும் போது வந்து நமக்கு நான் எனக்கு ஒரு சின்ன இது இருக்கு நம்ம வந்து எடிட்டிங் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து போர் அடிச்சிட கூடாதுன்னா நம்ம வந்து வேற விஷயத்துலயும் போயிட்டு வரும்போது அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிரெக்ஷன் நான் வந்து அதுக்காக தான் நான் உள்ள வந்தேன் பட் எடிட்டிங் தான் என்னோட வலது கைனு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சீக்கிரமா டைரக்ட் சேர்ல உட்காரதுக்காக கண்டிப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ